بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم dear students you are watching the youtube channel of light school superior barrier campus and this video is about class 7 subject math today students we are going to start our unit number 6 which is direct and inverse variation स्टूडेंट्स डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन से पहले आपके लिए जो चीज़ है समझना ज़रूरी है वो है रेशो सो so, अगर हम रेशो की डेफिनेशन देखें तो अ रेशो कम्पेयर्स नंबर्स इन अ सेट ऑर्डर यानी जो रेशो है वो क्या करता है नंबर्स को कंपेयर करता है मैं एग्जांपल इसकी एक आपके लिए मैं तैयार करके रख चुका हूँ मैं आपको समझाता हूँ देखें द रेशो ऑफ द मैन टू वुमेन इन द ग्रीन बॉक्स इज थ्री टू वन यानी अगर हमारे पास जो है वो रेशो हो मैन और वुमेन की तो एक ये बॉक्स आप देख रहे हैं इसमें आपके सामने आपको नज़र आ रहे होंगे वन टू एंड थ्री मैन और वुमेन ओनली वन सो अगर दो नंबर्स को मैं कंपेयर कर रहा हूँ यानी दो जेंडर्स को मैं यहाँ कंपेयर कर रहा हूँ एक मैन टू वुमेन तो मैंने कंपेरिजन जो है वो जेंडर्स में किया तो एक चीज़ इनमें रखी कि जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं दो क्वांटिटीज़ को तो एक तो उनका होमोजीनियस होना ज़रूरी है यानी अगर आप जेंडर कर रहे हैं तो उसको आप जेंडर को आप एज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हमें जेंडर को जेंडर के साथ ही कंपेयर करना है एज को एज के साथ ही करना है इसी तरह अगर हम कोई चीज़ किलोग्राम में ले रहे हैं तो अगली क्वान्टिटी के साथ अगर मैं उसको कंपेयर करूँ तो वो क्वान्टिटी भी क्या होनी चाहिए के जीज़ के अंदर ही होनी चाहिए तो रेशो क्या है कंपैरिजन है नंबर्स का इन अ सेट ऑर्डर जिसमें हम एक ख़ास किस्म का जो ऑर्डर है उसको सेट कर लेते हैं और बकायदा उसको कंपेयर करते हैं ये जो छोटे से दो डॉट्स आपको ऊपर नीचे नज़र आ रहे हैं ये रेशो का सिंबल होता है सो द रेशो ऑफ द वुमेन टू मैन इज़ इन द ग्रीन बॉक्स इज वन थ्री यानी अगर मैं मैन टू वुमेन करूँ तो थ्री वन और अगर मैं वुमेन टू मैन करूँ तो फिर क्या हो जाएगा वो रिवर्स हो जाएगा वो क्या बन जाएगा आपके पास वन टू थ्री हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ द वेरिएशन कौन कौन सी होती हैं ये तो होगी हमारी रेशो क्या रेशो का एक डेफिनेशन थी हमारे पास एक एग्जाम्पल थी तो वेरिएशन या प्रोपोर्शन क्या चीज़ है जिस तरह से रेशो दो नंबर्स या दो सेम या होमोजीनियस क्वांटिटीज़ के दरमियान कंपेरिजन का नाम है इसी तरह से जो प्रपोशन है या वेरिएशन है वो दो रेशोज़ के दरमियान जो है वो ताल्लुक का नाम होता है तो so, उसमें हमारे पास चार मेन टाइप्स होती हैं जिनमें से दो मैं आपको डिस्कस करेंगे हम इसको वन बाई वन नेक्स्ट भी मैं आपको बताऊंगा ज़रूर लेकिन ये हमारे इस वक्त के सिलेबस का हिस्सा नहीं होंगे लेकिन आपके जनरल नॉलेज के लिए जो है वो भी मैंने यहाँ पे कंबाइन कर लिए हैं सो व्हाट इज़ डायरेक्ट वेरिएशन इफ वाई वेरी इज़ डायरेक्टली एज एक्स यानी अगर वाई जो है वो डायरेक्ट वेरी कर रहा हो एक्स के साथ एज एक्स इंक्रीज वाई ऑल्सो इंक्रीज तो अगर एक्स इंक्रीज होगा तो वाई भी इंक्रीज होगा और अगर एक्स डिक्रीज होगा तो वाई भी डिक्रीज होगा यानी एक डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है वो पाया जाता है और इसकी जो क्वेश्चन होती है वो नॉर्मली मैथ्स के अंदर इस तरह से लिखी जाती है वाई इज इक्वल टू के एक्स वेयर के इज द कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट होता है ठीक है इसकी अमाउंट जो है वो फाइंड की जाती है गिवन नहीं होती सम टाइम गिवन भी हो सकती है अगर क्वेश्चन में कुछ इस किस्म का डाटा मौजूद हो तो अदरवाइज ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन की है अब बढ़ते हैं इनवर्स वेरिएशन की जाने भी या इनवर्स प्रोपोर्शन की जाने वट इज इनवर्स प्रोपोर्शन वाई वेरी इज इनवर्सली एज एक्स अगर वाई जो है इनवर्स रिलेशनशिप रखता है एक्स के साथ तो जैसे ही एक्स इंक्रीज होगा वाई डिक्रीज हो जाएगा और जैसे ही एक्स डिक्रीज होगा अल्टीमेटली वाई ने इंक्रीज हो जाना यानी एक इनवर्स या रिवर्स रिलेशनशिप जो है वो दोनों के दरमियान मौजूद होता है यानी एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है दूसरी डिक्रीज होती है एक डिक्रीज होती है तो दूसरी इंक्रीज होती है इस मेन कॉन्सेप्ट को समझना स्टूडेंट्स आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो अब हम एक्सरसाइज की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो उसमें मोस्टली ये वाले क्वेश्चन हमें नजर आते हैं इसकी जो क्वेश्चन है वो होती है एक्स वाई इज इक्वल टू के या हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू के बाई एक्स यानी ये इनवर्स में चला जाता है रिवर्स हो जाता है क्लियर है सो स्टूडेंट्स अब जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारी यूनिट नंबर सिक्स की एक्सरसाइज सिक्स ठीक है एक ही एक्सरसाइज है इस यूनिट के अंदर डेफिनेशन के बाद आपने जो काम स्टार्ट करना वो होगा आपकी एक्सरसाइज का सो so, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर वन इज फिल इन द ब्लैंक्स टाइम एंड डिस्टेंस हैव डायरेक्ट वेरिएशन ठीक है ये सोल्यूशन है इसका देखें कि क्यों है टाइम और डिस्टेंस जो है उसका रिलेशनशिप डायरेक्ट ही होगा जैसे भी आप डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे आपका अल्टीमेटली टाइम भी ज़्यादा ही लगेगा अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचने के लिए If eight bags cost rupees four hundred, sixteen bags will cost rupees eight hundred. इसी तरह से fill in the blanks जो हैं वो आपने मुकम्मल कर लेनी है मैंने आपके जो आंसर्स हैं वो यहाँ आपके लिए आप तैयार करके रखें आपने यहाँ से अपनी स्लाइड उठानी है इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना है और इसको मुकम्मल करना है ये कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो हमें सॉल्व करने करनी पड़ेंगी तो वो सोल्यूशन जो हैं वो जब तक आप एक्सरसाइज को मुकम्मल और डीपली हम लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं करते सीखते नहीं हैं तब तक 
तक आप जो हैं वो इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे सो इस वजह से मैंने फ़िलहाल इस पहली स्लाइड में आपके लिए सिर्फ जो है वो आंसर्स रखे हैं आपने एक दफ़ा इसको नोट डाउन कर लेना है इन जैसे ही हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं तो हम इनको डिटेल सीखने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी ट्रू फॉल्स एज़ यूजल सो इसके आंसर्स भी जो हैं वो ट्रू फॉल्स के मैंने आपके लिए यहाँ पर प्रिपेयर करके रखे हैं सो so स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन है जहाँ से हमने अपनी प्रैक्टिकल वर्किंग स्टार्ट करनी न्यूमेरिकल्स की वो है क्वेश्चन नंबर थ्री राइट डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यहाँ से हमने देखना है कि कौन से वेरिएशन जो हैं स्टेटमेंट पे सूटेबल सूटेबल जो है वो बैठते हैं नंबर्स ऑफ पेंसिल्स बॉड एंड देर कॉस्ट जिन्हें पेंसिल आपने लेनी है और उनकी कॉस्ट ये दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप है तो दिमाग लगाएं थोड़ा सा देखें जैसे ही हम पेंसिल्स जो हैं वो ज़्यादा ख़रीदना शुरू करेंगे अल्टीमेटली उनकी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी तो अगर रिलेशनशिप सिमिलर है तो इसका मतलब वो कौन सा है डायरेक्ट है द नंबर ऑफ मैन एट अ वर्क एंड द डेज रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट इट जितने आदमी आपके पास मौजूद हों किसी काम को पूरा करने के लिए और दिन आपके पास कितने हैं इन दोनों के दरमियान आपने ताल्लुक़ को देखना है अच्छा आप ज़रा गौर करें जैसे जैसे हम मज़दूरों की तादाद बढ़ाते जाएंगे तो हमारा काम जल्दी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा या कम या ज़्यादा दिन लेगा तो सोचें थोड़ा सा इस पर तो यकीन आपके दिन में आंसर आया होगा कि अल्टीमेटली जैसे ही हम मज़दूरों या मैंस की तादाद किसी काम पर बढ़ाएंगे तो वो काम जल्दी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा यानी उसके डेज रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो कौन सा है इनवर्स है क्योंकि एक क्वांटिटी जो है हमने बढ़ाई तो अल्टीमेटली दूसरी ने डिक्रीज़ होना शुरू कर दिया तो इसी तरह से आपके पास जो है स्टेटमेंट सी और डी भी मौजूद होगी इसको भी आपने गौर से पढ़ना है और उसके बाद अपने ब्रेन को यूज़ करते हुए आपने यहाँ पर एक पजल टाइप ये क्वेश्चन है जिसको आपने मुकम्मल करना है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी द टोटल कॉस्ट ऑफ द टेन लॉटरी टिकट्स इज़ रुपीज़ टू हंड्रेड फाइंड द कॉस्ट ऑफ द ट्वेंटी फाइव सच टिकट्स यानी अगर हमारे पास दस लॉटरी के टिकट हैं और उनकी कॉस्ट जो पड़ रही है वो हमें टू हंड्रेड रुपीज़ है टोटल टेन की किसी एक की नहीं दस की तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द ट्वेंटी फाइव सच टिकट्स तो पच्चीस टिकट्स अगर हमने ख़रीदने हों तो हमें कितने के पड़ेंगे यानी दस की वैल्यू है टू 25 की कितनी होगी तो so, हम सबसे पहले तो ये देखना होता है हमें कि कौन कौन सी चीज़ों के दरमियान वेरिएशन है तो यहाँ पे वेरिएशन है टिकट्स और कॉस्ट के दरमियान 10 टिकट्स हैं उनकी कॉस्ट है कितनी 200। 25 टिकट्स होंगे तो वी डोंट नो कि उनकी कॉस्ट कितनी होगी सो दैट इज़ वाई हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया एक्स एज द प्रपोशन इज डायरेक्ट कैसे जी डायरेक्ट देखें आपके पास 10 टिकट्स हैं तो 200 है आपने टिकट ज़्यादा लेनी है तो पैसे भी अल्टीमेटली आपको ज़्यादा लगाने पड़ेंगे सो डायरेक्ट वेरिएशन है तो हम इसको डायरेक्टली ही लिखेंगे यानी जैसे ये नीचे से ऊपर की जाने पर हमने इसको मुकम्मल करना है तो हम कैसे लिखेंगे सबसे पहले आपने क्या करना है स्टूडेंट जो आपके पास नंबर्स हैं आपने करना है ट्वेंटी फाइव बट है यानी नीचे से ऊपर की जानब जाना है डायरेक्ट वेरिएशन क्लियर है दोबारा रिपीट कर रहा हूँ नीचे से ऊपर की जानब जाएंगे यानी ये जो निचली वैल्यू आपको नज़र आ रही है डाउन में ये आपका न्यूमिरेटर होगा ठीक है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अच्छा एक मैं वे आपको और बता देता हूँ जो यहाँ पे मैंने आपके लिए भी पे किया एज द प्रोपोर्शन इज डायरेक्ट तो इसका मतलब ये है कि 25 और x के दरमियान जो प्रोपोर्शन है वो भी डायरेक्ट है और 10 और 200 के दरमियान जो पोर्शन है वो भी डायरेक्ट है तो हम क्या कर रहे हैं टेन बाई टू हंड्रेड सिंपली इज दैट स्टेट जिस तरह से लिखा हुआ ये ठीक है और ट्वेंटी फाइव बाई एक्स कर देते हैं यानी सीधा सीधा जो ताल्लुक है हमारा उसको बना देते हैं ऐसे भी हम इसको मुकम्मल कर सकते हैं जैसे ही अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन तैयार हुई यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकालनी कैसे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा टेन से टू हंड्रेड मल्टीप्लाई हो जाएगा ट्वेंटी फाइव से ये देखें कर लिया ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाइड बाई टू हंड्रेड और ये हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो टेन मल्टीप्लीकेशन में है यहाँ जब हम शिफ्ट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा टेन में ठीक है डिवीजन में वो टेन हमारे पास मुकम्मल हो गया अब हम क्या कर रहे हैं जी 25 फाइव मल्टीप्लाई बाई टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई टेन तो आंसर आपने कैलकुलेट करना है वो आएगा कितना फाइव हंड्रेड रुपीज़ सो कॉस्ट ऑफ द 25 फाइव टिकट्स इज फाइव हंड्रेड रुपीज़ क्लियर है तो स्टूडेंट्स इसी तरह से क्वेश्चन नंबर फाइव जो है वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर सिक्स भी इसी टेक्निक के ऊपर यूज सॉल्व किया गया सेवन भी इसी टेक्निक के ऊपर है मैं फिर भी एक क्वेश्चन मजीद हम इसमें से देख लेते हैं ताकि एक कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा और क्लियर हो जाए एन एजेंट इज़ पेड अ कमीशन ऑफ रुपीज़ टू हंड्रेड फॉर सेलिंग गुड्स एक एजेंट जो है वो चीज़ों को बेचने के लिए कितना कमीशन पे कर रहा है टू हंड्रेड उसको दिया गया और गुड्स की जो वर्थ है वो कितनी है टू थाउजे
روپیز کی جو چیزیں تھیں وہ اس پہ اس کو کمیشن مل رہا ہے ٹو ہنڈریڈ اور اگر تھرٹی تھاؤزنڈ کی وہ گڈس کو سیل کرتا ہے تو تب اس کے اوپر کمیشن جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں سولوشن میں تو سپوز دا کمیشن آف این ایجنٹ فار روپیز تھرٹی تھاؤزنڈ از ایکول ٹو ایکس جیسے ہم نے لاسٹ کوشچن میں کیا تھا کہ ہم نے جو اپنی ویلیو جو ان تھی اس کو ہم نے ایکس کنسیڈر کر لیا تو گڈز اور کمیشن گڈز ہیں جی ٹو تھاؤزنڈ کمیشن ہے ٹو ہنڈریڈ گڈز ہو جائیں تھرٹی تھاؤزنڈ تو کمیشن کتنا ہوگا ذہن ذرا تھوڑا سا دوڑائیں نا کہ آپ دو ہزار کی چیزیں بیچ رہے ہیں تو ہمیں فرض کریں ہمیں کہیں سے آڈر ملتا ہے کہ جی یہ ٹو تھاؤزنڈ روپیز کی گڈز ہیں یہ آپ سیل کریں گے تو ہم آپ کو ٹو ہنڈریڈ روپیز کمیشن دیں گے ہم نے کر لی اب وہ کہتا ہے جی آپ نے تھرٹی تھاؤزنڈ کی چیزیں بیچنی تو اماؤنٹ تو بڑھ گئی ہے تو ٹو تھاؤزنڈ سے کہاں چلے گی وہ تھرٹی تھاؤزنڈ پہ تو اب الٹیمیٹلی ہمارا کمیشن بھی ایکسٹینڈ ہوگا تو ایک ریشو جو ہے وہ انکریز ہو رہی دوسری ریشو بھی انکریز ہو رہی ہے اکارڈنگ ٹو دا ڈیفینیشن آف ڈائریکٹ ویریشن دس از آر ڈائریکٹ ویریشن سو ڈائریکٹ ہم کریں گے ٹو تھاؤزنڈ ڈیوائڈیڈ بائی ٹو ہنڈریڈ اینڈ تھرٹی تھاؤزنڈ ڈیوائڈیڈ بائی ایکس یہ دیکھیں جی کر لیا تو کرنے کے بعد ہم جب کراس ملٹیپلائی کرتے ہیں تو کچھ اس طرح سے ویلیو ہمارے پاس بن جاتی ہے یہ دیکھیں نا اوپر بھی لکھا ہوا ہے نا ایز دا کوانٹیٹیز آر ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو دا ایچ ادر سو دیٹ از وائی ہم نے یہ والا میتھڈ یوز کیا ہے اس میں کہ ایکس کو ہم یہیں رکھیں گے 2000 کو یہاں لا کے ہم ڈیوائڈ کر لیں گے تو 200 ہنڈریڈ ملٹی پلائی بائی تھرٹی تھاؤزنڈ ڈیوائڈیڈ بائی ٹو تھاؤزنڈ وی گاٹ تھری تھاؤزنڈ تو یعنی اب میرے پاس جو کمیشن مل رہا ہے ایجنٹ کا جو آنسر میرے پاس آیا وہ ہے تھری تھاؤزنڈ سو کمیشن فار روپیز تھرٹی تھاؤزنڈ از ایکول ٹو روپیز تھری تھاؤزنڈ کلیئر ہے اسٹوڈنٹس تو کوشچن نمبر ایٹ نائن ٹین جتنے بھی کوشچنز آپ اٹھائیں گے آپ کو انورس اور ڈائریکٹ ریلیشن شپ جو ہے وہ نظر آئے گا اس میں اچھا ایک اور چیز ہے اس میں کہ اگر ہمارے پاس انورس ریلیشن شپ ہو فار ایگزامپل تو تب ہم کیسے اس کو سالو کرتے ہیں میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو کوشچن نمبر ٹین تک ہے وہ ابھی تک ڈائریکٹ پرپوشن ہی ویری کر رہا ہے تو کوشچن جو ہے ہمارے پاس ففٹین کو دیکھتے ہیں تو ففٹین کوشچن یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے سو ہم واپس چلتے ہیں اپنی بیک سلائڈ کے اوپر یہاں دیکھتے ہیں مین واکس تھری کلو میٹر ان ون اور فائنڈ دا ڈسٹینس ہی کین ٹریول ان ایٹین سیکنڈس تو ایک آدمی ہے جی وہ تین کلو میٹر واک کرتا ہے اور وہ مکمل ہوتی ہے ایک گھنٹے میں تو اگر اس کا ڈسٹینس جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کریں کہ وہ ایٹین سیکنڈس تک جو ہے وہ اس نے کتنا ڈسٹینس کور کیا تو ڈسٹینس کورڈ بائی مین ان ون آر از تھری کلو میٹر اسپیڈ آف دا مین اسپیڈ ہوئی کتنی تین کلو میٹر ایک گھنٹہ تو اگر ہم نے ڈسٹینس نکالنا ہے ایٹین سیکنڈس میں تو ہمیں سب سے پہلے تو کیا کرنا پڑے گا اس کو سیکنڈس میں کنورٹ کرنا پڑے گا تو ہم کیا کر رہے ہیں آرس کو سیکنڈس میں کنورٹ کرتے ہیں ایٹین بائی تھرٹی سکس ہنڈریڈ سیکنڈس ایک گھنٹے میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس یہ دین میں رکھیے گا تھرٹی سکس ہنڈریڈ سیکنڈس تو میرے پاس ہے تھری کلو میٹر اور ایٹین سیکنڈس تو اس کا مطلب میرے پاس جو کلو میٹر بن رہے ہیں وہ کتنے ہیں تھری بائی ٹو ہنڈریڈ یہاں سے اگر میں سولوشن نکالوں تو وہ کتنا آ رہا ہے تھری سمپل از دیٹ تو آسان سے کوشچن ہیں یہ آپ سالو آسانی سے کر سکتے ہیں ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ ڈائریکٹ ریلیشن کے کوشچن ہی نظر آ رہے ہیں موسٹلی ٹھیک ہے سو so, آپ نے جو ہے وہ کوشچن نمبر 11 تک تو سیم سیملر میتھڈ کے اوپر آنا ہے کوشچن نمبر 15 تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اسٹوڈنٹس یہ جو ہے وہ آپ اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ریشوز کے کوشچنز ہیں اور اس کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے کس طرح سے جی مسٹر لطیف لیفٹ اپ پراپرٹی ورتھ روپیز سیون لیکھ ففٹی تھاؤزنڈ اور اس کی فیملی جو ہے ہیڈ ٹو پے آف اور ڈیٹ آف روپیز ففٹی تھاؤزنڈ اور اس کا جو قرضہ ہے وہ کتنا تھا ففٹی تھاؤزنڈ کا اور اس کی فیملی نے وہ دینا ہے ریسٹ آف دا منی واز ڈسٹریبیوٹیڈ ٹو ہز ٹو سنس اینڈ اے ڈاکٹر ہاؤ مچ ڈڈ ایچ چائلڈ ریسیو تو ایک ذہن میں بات رکھیے کہ کچھ سن ہے اس کے ہوتے ہیں پورشنس ٹو ایز کمپیئر ٹو دا ڈاٹر ٹھیک ہے اسلامک شریعہ کا جو قانون ہے اس میں یہ ہے کہ بیٹے کے جو حصے ہیں وہ دو ہوتے ہیں اور بیٹی کا جو حصہ ہے یا پورشن ہے یا شیئر ہے وہ کتنا ہوگا ایک تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں جی سیون لیکھ ففٹی تھاؤزنڈ کی پراپرٹی ہے ڈیٹ ہم نے پے کرنا ہے پچاس ہزار تو وہ تو ہم پہلے دیں گے اماؤنٹ رہے گی کتنی سیون لیکھ نمبر آف سنز ہیں ٹو اور نمبر آف ڈاٹرز ہیں کتنی ون تو ریشوز کیسے بنیں گی دیکھیں جی پہلے سن کا ٹو دوسرے سن کا بھی ٹو اور تھرڈ ون پہ ایک ڈاٹر ہے اس کا کتنا ریشو ہے ون یہ میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے سم آف ریشو نکالیں گے ٹو پلس ٹو پلس ون وی گاٹ فائ
sum of ratio have 5 multiplied by the rest of the amount is 7 lakh we got 1 lakh 40 thousands so 2 lakh 80 thousands aap dekh sakte hain double hai as compared to 1 lakh 40 thousand ke to ye baat clear ho gayi ke jo son hai wo get karega double as compared to uh, his sister jo ni ke jo daughter hai hamare paas uski theek hai ji so divide uh, 60720 profit among three partners of a firm in the ratio of 237 what is the share of each so total profit at this one ratio hamare paas given as sum of the ratio find out kare 237 we got 12 one by one hum nikal sakte hain first partner hai two ratio ke upar khada hai divided by 12 multiplied by the amount isi tarah se second isi tarah se third jo hai wo hum mukammal kar lenge theek hai students to next 17 aur 18 question jo hai wo bhi isi methodology ke upar kiya gaya hai aapne agar is question number 15 ko acche se dekha aur 16 ko dekha to aap 17 aur 18 bhi asani se samajh lenge mazid agar iski samajh na aa rahi ho to aap comments mein bata sakte hain aur sath hi sath aap apni is video ko dobara chala ke dekhenge to inshallah i hope ke asani se aapko samajh mein aa jayegi to aapne students karna ye hai ki ab baki jo kaam hai jo rest of the questions aapke liye jo hai pending chode gaye wo aapne mukammal karne hain kisi bhi kism ka agar koi problem aapko aata hai to aapne video ke comment section ke upar kindly zarur batana hai ki aapke kon kon se questions aise hain jo aapke clear nahi ho sake to inshallah main koshish karunga ki main dobara un questions ko jo hai wo kisi nayi video ke andar clear kar sakun shukriya